நெட்ஒர்க்கிங் மார்க்கெட்டிங்க்கு தேவையான ஏழு குவாலிட்டிஸ் வேணும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் நெட்ஒர்க்கிங் ஆனால் அதை பற்றி நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் இல்லையா நிறைய பேர் நான் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இல்லை சார் அந்த மாதிரி யார்ட்டையும் பேசி பழகம் இல்லை நான் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க வந்துட்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் வந்தாங்கன்னா சிக்கலாக இருக்கும் ஏன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கே நீங்கள் வந்து நிறைய மக்களை மீட் பண்ணணும் நிறைய பேர் கூட பேசணும் நிறைய பேர் கூட மக்களை மீட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அப்புறம் தேடி பிடிச்சி பிளான் பண்ணி நீங்களாக வழியை போய் பேசி உங்களை கண்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது பட் அந்த மாதிரி பேசணும் அவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கணும் இல்லையா யூ ஹேவ் டு பி அட்ராக்டிவ் பர்சன் ஸோ மொத்த மொத்த குவாலிட்டி என்னென்னா மக்களை மீட் பண்ணுறது மக்கள்கிட்ட பேசுகிறது ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறது கான்வர்சேஷன் பண்ண பண்ணுறது முன்ன பண்ண தெரியாதவங்க கூட பேச ஆரம்பிக்கிறது இந்த குவாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் இந்த மாதிரி எந்த கேரக்டர்ஸும் உங்களுக்குள்ளே இல்லை மக்களை மீட் பண்ணுறது பேசுகிறது எது கிடத்தாலும் உண்முன்னு இருக்குது சில பிரச்சனை அப்செட் ஆச்சுன்னா உடனே அதுலேயே அப்படி தோண்டு போயிடுறது நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்தால் என்ன அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நொந்து வெந்து அப்படி போயிட்டு அடங்கி உடங்கி அப்படி போயிடுங்க உங்களோட எமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு அடிக்கிற அந்த வாழ்க்கை திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அறை கொடுக்கும் அந்த அறையிலலாம் தாண்டி திரும்ப நின்று அதே எனர்ஜெட்டிக்காக ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு அதே மாதிரி மக்கள்கிட்ட பார்க்கும்போது அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அந்த வாய்ப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளாக இருக்கணும் இல்லைனா இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கு நீங்கள் வரக்கூடாது மொத்த குவாலிட்டிஸே இது இல்லைனா நீங்கள் வந்து இதில் வரக்கூடாது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் உள்ள ரெண்டாவது கேரக்டர் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் மேலேயோ உங்கள் கம்பெனி மேலே உங்கள் பிளான்ஸ் மேலே உங்களுக்கு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு கன்வின்ஷன் கன்விக்ஷன் வேணும் எஸ் இது இது தான் உலகத்திலே சிறந்தது இதனால் நிறைய பேர் பயனடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லைட்டா உள்ளுக்குள்ளே ஆடிட்டு சார் பாடி வீக்கு என்ன பேஸ்மெண்ட்டு ஸ்ட்ராங்கு பே பேஸ்மெண்ட் வீக்குன மாதிரி அந்த கதையாக ஆகிடக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் மேலேயும் சர்வீஸ் மேலேயும் அசைக்க முடியாத ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கை வேணும் இந்த நம்பிக்கை நீங்கள் ஒருத்தரோட பேசும்போது அந்த நம்பிக்கை தெரியும் உங்களோட யாருக்குன்னே பயந்து போய் இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு மாப்பிள்ள நீ வந்து ஜாந்திரு ஒன்றையும் ஜாத்தி விட எப்படியாவது பெறும் மாப்பிள்ள இல்லைனா நீ இல்லைனா அந்த பிஸ்னஸை நம்ப முடியாது நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசுகிற விஷயம் சொல்கிற விஷயம் சார் நான் யாரெல்லாம் நம்பி பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சினோம் அவங்களாம் வரமாட்டேன்ட்டாங்க சார் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜெயித்தவங்க முதல்ல தெரிஞ்சவங்களோ நண்பர்களையோ வச்சு அவங்க மூலமாக பிஸ்னஸ் பண்ணி ஜெயிச்சவங்க கிடையாது நெட்ஒர்க் மேலே சாதனை பண்ணவங்க எல்லாருமே நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க உருவாக்குன உண்டான கனெக்ஷன்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் அதை வச்சு ஜெயித்தவங்க தான் அதுதான் ஜெயித்தவங்க ஸோ மாப்பிள்ள வரல மச்சா வரல யாரை நம்பி வரணும் இருந்தனா அந்த பதினோரு வரை வராமல் போயிட்டாங்க சார் இப்போ நான் ஒத்தில் இருக்கேன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கிடையாது ஸோ உங்கள் ப்ராடக்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு பயங்கர கன்வின்ஸ் வேணும் எதனால் உன்னால் உங்களால் சாதிக்க முடியும் நான் செய்வேன் என்னால் நடத்தி காட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கை உங்கள் மேலே வேணும் அங்கே பேசும்போது அந்த கன்விக்ஷன்ஸ் அந்த கண்ணை பார்த்தா தெரியும் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பேசிகிட்ருக்காங்க இவருக்கு இவர் கம்பெனி மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி சில விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பேசும்போது சில விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது பிளான் கட்டும்போது உங்கள்கிட்ட நிறைய எனர்ஜி இருக்கணும் அவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்கணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் அப்புறம் பேசும்போது அந்த அப்படி அவங்களுக்கு தெரியணும் என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் இவர் அப்படின்னு இவர் மேலே இந்த இந்த ப்ராடக்ட் மேலே இருக்குது எவ்வளோ நம்பிக்கை எவ்வளோ குஷியாக இருக்கார் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கார் நம்ம போனாலும் போட்டினாலும் இவருக்கு எந்த வருத்தமும் ஆக போகிறது கிடையாது இவர் இவர் இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் நீ இல்லைன்னா அவங்க அப்பாடா அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறாரு அந்த மாதிரி உங்களோட கன்வின்ஷன் பவர் பேசும்போது அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஐயா எப்படியாவது வந்து சேர்ந்துருக்கியா வேறு இந்த மாதிரி டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் கண்ணில் அந்த விஷயம் தெரியக்கூடாது பேசும்போது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் அமைதி ரொம்ப முக்கியம் பேஷியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் சேர்ந்த உடனே ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு சார் ஒரு மாதம் ஆச்சு சார் ஒருத்தரும் ஜாயின் பண்ணல
திரும்ப சொல்கிறேன் நெடுமங்கலை எண்டி அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் இதுக்கு கொடுக்க முடியுமா அதாவது எந்த மாதிரி பெனிஃபிட் வராடினாலும் சரி இதை படிக்கிறதுக்கோ அதை வந்து உருவாக்குறதோ அது நிலைமையாக நின்று நிற்கிறதுக்கோ ரெண்டு வருஷமாக அது இனியால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு முடிவு பண்ணணும் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இதை வச்சு தான் என் சு சு வீட்டில் க க உலை வைக்கிறது இதில் வர்ற பணத்தை வச்சு தான் வைக்க போகிறீங்க ஆனால் உங்களால் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படின்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் உங்களுக்கு கிடையாது நான் சொல்கிறது ரொம்ப கசப்பான உண்மை நிறைய கம்பெனிகளுக்கு பிடிக்காது சில லீடர்ஸ் கூட பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணி பிளான் பண்ணி இதில் வரணும் குறைஞ்சது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் என்கிட்ட பேசும்போது சார் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் தேரிருமா சார் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் சரியா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் சரி தான் முதல்ல நீ சரியா உனக்கு அந்த கேரக்டர் இருக்கா நீ அந்த குணம் இருக்கா உன்கிட்ட அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கா அந்த பொறுமை இருக்கா அந்த பவர் இருக்கா அந்த பாசிட்டிவிட்டி இருக்கா உனக்கு இருக்கான்னு மட்டும் பாரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் சரியா இல்லையான்னு நீ பார்க்கல ஒருவேளை நீ சேர்ந்த கம்பெனி தப்பாக இருக்கலாம் உன்னை சுற்றி இருக்க ஆள்கள் தப்பாக இருக்கலாம் அதனால் அந்த பயம் வந்துருக்கலாம் ஆனால் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பற்றி தப்பாக சொல்லக்கூடாது ஸோ அந்த பொறுமை இருக்கா ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பொறுமை இருக்கா அது வரைக்கும் மின்னப்பண்ண ஆனாலும் நம்ம வீட்டை சமாளிக்கிற திறன் இருக்கா அல்லது வீட்டில் வேறு யாராவதும் பார்த்து விடுவாங்க ஒய்ஃப் பார்த்து விடுவாங்க தம்பி அண்ணன் தம்பி ஃபேமிலி சாரும் பார்த்து விடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு திறமை இருக்குது எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கில் வரணும் ஸோ பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் நெட்ஒர்க் மார்க்கில் மூணாவது மேட்ரு என்னோடய நிறைய டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்கேன்ல நெட்ஒர்க் மார்க்கில் வரணும்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கோல்ஸ் இருக்கணும் சின்ன சின்ன கோல்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் சார் அப்படின்னு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்னா வராதுங்க அது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கிடையாது அதுக்கு எங்கேயாவது வேலை கிலை கிடைக்கும் மாதம் நாற்பது ஐம்பது ரூபா சமைக்கிது நெட்ஒர்க்கிங்கில் நைன்டி பர்சன்ட் பேர் வந்து ஆவரேஜ் நெட்ஒர்க்கராக ஆகிடுவாங்க ஆவரேஜ் நெட்ஒர்க்னா ஏதோ சோத்துக்கு இதுக்கு ஏதோ பா கனவுலாம் பெருசு பெருசு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஆவரேஜ்லேயே அவங்க கதை முடிஞ்சிடும் ஸோ ஏ எதுலேயுமே ஆவரேஜுக்கு ஆவரேஜாக இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு கூட்டத்தில் கூட்டமாக தான் அவங்கள பார்ப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போகிறவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிற விஷயம் எல்லாருமே அதை ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்காங்க சார் ஆனால் உங்கள்கிட்ட நான் ட்ரைனிங் எடுத்தேன்னா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஆவேன் ஏன்னா எல்லாரும் மாதிரி நான் ஆக விரும்பலை அப்படின்னு அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஆகிற விஷயம் என்னது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா ஆவரேஜாக இருந்தீங்கன்னா சரிப்பட்டுறது அதுக்கு பொறுமை அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கோல் பெரிய பெரிய கோல் மனசில் இருக்கணும் எகெயின் அந்த பொறுமை அந்த கோல் நம்பிக்கை நம்புகிற ஒரு கோலாக இருக்கணும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் அதுக்கு தகுந்தபடி ஸ்டெப்ஸு தெரியணும் அது வரும்போது என்னென்ன தடங்கள் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஃபியூ ஃபியூச்சரில் கோல் எப்படி செட் பண்ணுறது பிளான் அது ப்ராக்டிக்கல் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அதை எப்படி எப்படி அந்த கோலை பிளான் பண்ணி செட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் வேறு தனி வீடியோ பண்ணுறேன் பட் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் நாலாவது விஷயம் வந்துட்டு ட்ரைனிங் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா விஷயத்தையும் சமாளிக்கிறதுக்கோ எல்லா விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறதுக்கோ ட்ரைனிங் முக்கியம் நீங்கள் நெட்ஒர்க்கில் சார்ந்துட்டு அதான காட்டுக்குள்ள தனியாக இருந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டு அப்படி இருந்துட்டு பிரியால் ஆயிடுவேன் அப்படின்னா சான்ஸ் கிடையாது நீங்கள் ரெகுலராக ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணும் அதுக்குண்டான புக்ஸ் படிக்கணும் அதுக்குண்டான கோச்சிங் எடுக்கணும் அதுக்குண்டான ட்ரைனர்ஸை பார்த்து எடுக்கணும் உங்களோட லீடர்ஸு உங்களோட கலீக்ஸு அவங்க கூட எல்லாம் இருக்கணும் எவ்வளோ படிக்கணுமோ அந்த விஷயத்தில் ஃபுல் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் நீங்கள் நெட்ஒர்க்கராக இருந்து நீங்கள் படிக்கல ட்ரைனிங் எடுக்கல அப்படின்னா சான்ஸே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ உங்களோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ரு வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறது படிக்கிறது தன்னைத்தானே டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெட்ஒர்க் இருக்குது ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணதுனால இன்னொரு விஷயங்கள் உங்களை என்ன பண்ணுன்னா அதில் வந்து ட்ரைனிங்கில் கம்பெனியில் இப்போ புது புது ஆஃபர் புது புது டெவலப்மெண்ட்டு புது புது அப்டேட்டு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிய வரும் ஸோ எப்போவும் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் கம்பெனி டச்சில் ரெகுலர் மீட்டிங்ஸு ரெகுலர் விஷயத்தில் வந்து எப்போவும் டச்சில் இருக்கணும் போகணும் வரணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ளைன்ஸ் அவங்க கூட எப்போவும் இருக்கணும் உங்களோட லீடர்ஸு அவங்க கூட எப்போவும் இருக்கணும் ஜாஸ்தி நீ மூவ் ஆகிறது நீங்கள் போகிறது இருக்கிறது வைக்கிறது எல்லாம் அவங்க கூட இருக்கணும் அவங்க கூட பழகணும் அவங்க கூட எல்லாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட டவுன்லைன்ஸ் அவங்க கூட
இப்படி இவ்வளோ பண்ணால் இவ்வளோ கிடைக்கும் இவ்வளோ பண்ணால் இவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து அது மொத்தமாக போட்ட எல்லோரும் கொடுக்குனா இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து அவங்கள ஏமாத்துறது புதுசாக ஜாயின் பண்ணவங்கள ஏமாத்துறது இவங்களுக்கு கிடைக்கிற பிவி அவங்களுக்கு போடாமல் மொத்தமாக போடாமல் அந்த ஸ்கீமில் கொண்டு வராமல் களைச்சி விட்டு எல்லாம் பண்ணி எவ்வளோக்குள்ளே அவங்கள உரிய முடியுமோ உறிஞ்சிடுறது யாரை டவுன்லைனா நீங்கள் எங்கேருந்து ஜெயிப்பீங்க இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் தெரிய வரும்போது உங்களை ஒரு மனுஷனாக கூட மதிப்பாங்களா ஸோ அப்ளைன்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த விஷயம் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி டவுன்லைனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆ இப்படி இல்லைப்பா அப்படி இப்படி பண்ணியிருப்பா அப்படி இப்படி பண்ணிடு எனக்கு வர்ற ஃபோன் எல்லாம் அலங்கழிச்சு போய் வரும் சார் எதாவது பண்ணுங்கள் சார் எங்கேயும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்காங்க சார் எதுவும் தெரிய மாட்டேங்கு சார் என்ன சின்ன தெரியல சார் அப்போனா அவங்க அப்ளைன்லாம் எப்படிப்பட்டாலும் தெரிஞ்சிட வேண்டியது தான் அவங்க அவங்கள என்ன மாதிரி பார்த்துருக்காங்க என்ன மாதிரி பாதுகாக்காங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிடுது ரைட்டாக ஸோ அப்ளைன் வந்து அவங்க கூட இருக்கணும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஓகே நீங்கள் அப்ளைனாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் டவுன்லைனில் உள்ளவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவங்கள நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவங்க உங்கள் பேச்சு கேட்கலன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கணும் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தவங்க கேட்பாங்க அவங்க ஆக்ஷனில் இறங்க மாட்டுக்காங்க அவங்க டூப்ளிகேட் ஆக மாட்டுக்காங்க அப்படின்னா அவங்க திருந்த வேண்டியது இல்லை நீங்கள் திருந்தணும் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் நீங்கள் படிக்கணும் அந்த விஷயங்கள் உங்கள் பேச்சை மற்றவங்க கேட்குற மாதிரி உங்கள் மேலே என்னென்ன தப்பு இருக்குது அதை எப்படி சரி பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ அவங்க கையை நீட்டி அலையக்கூடாது டவுன்லைன் சரி கிடையாது சார் வந்தவன் ரெண்டு உருப்படாதம் வந்திருக்கான உருப்படாத வந்தது இப்போ உங்களுக்கு உருப்படாதம் எப்படி சரி பண்ண வைக்கணும் உங்களுக்கு தெரியல அப்ளைன் கூடையும் டவுன்லைன் கூடையும் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும் திங்க் பாசிட்டிவ்லி எப்பவும் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கணும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் வந்து மற்ற கார்பரேட் ஜாப் மாதிரியோ வேலை மாதிரியோ கிடையாது இதில் ரொம்ப எமோஷனல் விஷயம் ரொம்ப உண்டு எமோஷனல்ஸ்னால் நல்லது கெட்டது அழுகு நிறைய வரும் பயம் வரும் ஒரு தீல போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ நெட்ஒர்க் மக்கள் எப்போவுமே நீங்கள் உங்களை ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸு ஓகே நான் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் வீடியோஸு இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப இருந்தால் பார்த்து உங்களை பாசிட்டிவ் ஆக்கிட்டே இருக்கணும் மோட்டிவேஷன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் மற்ற ஜாப்ஸ் மற்ற பிஸ்னஸ் எல்லாத்த விட இதில் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்போவுமே பாசிட்டிவாக நல்லது நடக்க போகுது நல்லதாக நடக்கும் உங்களை பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டி வரும் எனக்கு நிறைய டெஸ்டிமோனியல்ஸ் கூட வந்துருக்கோம் சார் உலகத்திலே ஒருத்தர் பாசிட்டிவாக பேசுகிறதுனா நான் உங்களை தான் நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹலோ அவங்களுக்கு சின்ன உலகமாக இருக்கும் அவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் அது இனியும் பெருசாக நினைக்காதீங்க சார் அவங்க என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நான் என்னை நான் என்னை மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக எப்போவுமே இருக்கணும் நெகட்டிவ் மா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டினாலே ரிஜெக்ஷன் கரெக்டாக ஸோ அந்த ரிஜெக்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கணும் பத்து பேர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒருத்தன் தான் அவங்க ப்ராடக்ட் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்ததே அஞ்சு பேர்னா சான்ஸே கிடையாது இல்லையா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆறே ஆயிரம் க்ளோஸ் ஆக மாட்டாங்க ஸோ ஒரு பிளான் அடித்து பண்ணணும் பத்து பேரை நான் மீட் பண்ணி பாசிட்டிவாக ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பேன் ஒம்பது பேர் வாடி பெறுவான் ஒரே ஒருத்தர் வருவோம் பத்து பேர் நான் பண்ணுறோமா நான் எனக்கு பத்து டவுன்லைன் வேணும் அப்படின்னா நூறு பேராக நான் மீட் பண்ணியிருக்கேனா அப்போ தான் பத்து பேர் வரும் சிலவங்களுக்கு இருபதில் கூட ஒன்று வராது அப்போ நம்ம என்ன லட்சணத்தில் சொல்கிறோம் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் என்ன நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் என்னென்னு நம்ம தகுதியை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடும் ஆவரேஜாக நல்லா பேசுகிறவங்க நல்லா இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி மீட்டிங்கில் கூப்பிட்டு ப்ரெசன்டேஷன் கொடு கொடுக்கும்போது உங்கள் டவுன்லைன் கூட இருக்கும்போதோ அந்த அந்த பாசிட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி எனர்ஜி அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன்ஸு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது எனர்ஜி இது எல்லாமே நீங்கள் அதில் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்த பாசிட்டிவாக எப்போவுமே இருக்கணும் இதில் நெட்டு மக்களில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக நீங்கள் இருக்கணும் ஆர்கனைஸ்டுனா ஒரு பிளான் பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டான எல்லா செட்டிங் ரெடியாக இருக்கணும் ஒரு இடத்துல பத்து மணிக்கு மீட் பண்ணால் நான் துண்டங்கான துணியை கண்ணு அதுக்கப்புறம் தேடிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் உங்கள் டவுன்லைனில் வந்து இருப்பாங்க நீங்கள் அரை மணி நேரம் கழிச்சு லேட்டாக போகக்கூடாது வண்டி லேட்
அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து கம்பெனிக்கு லாயலாக இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனி நாளைக்கு ஒரு கம்பெனி ஒருத்தனை போய் அதான் சூப்பர் கம்பெனியில் அப்படி இப்படி இது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தது இல்லை அப்போ தான் பார்ப்போம் போன மாதம் தான் வந்து இவன் இந்த க இன்னொரு கம்பெனி போய் சொல்லிட்டுருந்தான் இன்றைக்கி இந்த கம்பெனி போய் சொல்லிட்டுருக்கான் சரி சூப்பர் மேப்பில் சூப்பராக இருக்குது ஓகே நான் பேசுவேன்னா நான் சொல்கிறேன் உனக்கு அப்படின் பெறுவான் ஏன்னா இருந்தால் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கணும் மாறி மாறி கம்பெனி தேடிக்கிட்டு லாயலுங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாமே இருக்கக்கூடாது இந்த விஷயத்தில் நான் சுந்தர் பிச்சோட ஒரு மீன் இந்த கதை சொல்கிறேன் சுந்தர் பிச்சோட பிரசன் அவர் வந்துட்டு மதுரையில் படித்தார் இல்லையா மதுரையில் படித்து திரும்ப இந்தியாவில் வேறு யூனிவர்சிட்டியில் படித்து அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டிலேயே படித்து அவங்களுக்கு கூகுளில் அப்ளை பண்ணாங்க நம்ம அந்த கதையெல்லாம் போக வேண்டாம் வெறும் லாயல்ட்டி மேட்டரில் போவோம் அங்கே போகும்போது குரோம்னு ஒரு விஷயத்தை உண்டு உண்டு பண்ணதே அவர் தான் இன்றைக்கி குரோமு எல்லாத்தையும் உட்காந்து கலக்கிட்டுருக்கு எக்ஸ் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் காணாமல் போய்ட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது யூஸ் ஆகுது குரோம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு அவங்களே ரெக்கமெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அளவு வில்கேட்ஸ் ப்ராடக்டை வந்து சைடில் வச்சுட்டு இவர் ப்ராடக்ட் சுந்தர் பிச்சர் டெவலப் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட் இப்படிலாம் பண்ணி அவரை கலக்கிட்டுருக்கும்போது அப்போ மற்ற கம்பெனிலாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பில்கேட்ஸு மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு என்ன கலை கலைக்கிட்டுறேன் எல்லோரையும் இவரை வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வாங்க எங்கள் கம்பெனிக்கு எத்தனை அங்கே சம்பளம்லாம் கோடி கிடையாது ஆயிரம் கோடி மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி அந்த மாதிரி தான் சம்பளம் பேசுவாங்க அப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவர் சொன்ன விஷயம் நான் மொதல் முதல்ல கம்பெனின்னு தேடி வரும்போது இந்த கம்பெனி தான் என்னை வந்து எடுத்துச்சு இவங்க தான் எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க இவங்கள தான் நான் நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கம்பெனி விட்டு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உடனே அவர் ஆக்சுவலி யாருக்குன்னே கூகுளோட ஒரு ஓனர் லாரி இருக்கிறல அவர் எல்லாம் முடிவு பண்ணி இவரை தான் சிஇஓ ஆக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் நடந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இவர் இந்த மாதிரி எல்லோரும் சொல்லி வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு உடனே இவர் போய் பாருங்கள் சார் அவனெல்லாம் கூப்பிட்டானுவேன் அங்கெல்லாம் நிறைய கூப்பிட்டுருக்கான் நான் போகல உங்கள் உங்கள் கம்பெனிலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் சொல்லவும் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு நியூஸ் கிடச்சிட்டு மற்ற கம்பெனிலேருந்து இவருக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு இவர் போகல லாயலில் அந்த கம்பெனி இருக்காங்க ஆனால் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இவர் தான் அடுத்த சிஓ அப்படின்னா அந்த இதில் உடனே முடிவு டீலர் ஆச்சு இவரை கூகுளுக்கு சிஓ ஆக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ லாயல்ட்டி கம்பெனியோட லாயல்ட்டி ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கம்பெனிக்கு லாயலாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்பெனிக்கு லாயலாக இல்லை அப்படின்னா பெரிய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியாது உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க பயப்படுவாங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் நடக்காது அதனால் கம்பெனிக்கு லாயலாக இருக்கணும் எனக்கு அந்த ஒரு படத்தில் உள்ள தான் ஒரு தளபதி படத்தில் வந்து தீவா வந்து அவர் தளபதி பார்க்குறாரு ஏன்னா எனக்கு தீவா அங்கே வந்துட்டு அப்படின்னா அவன் வந்து கூப்பிட்டான் இவன் வந்து கூப்பிட்டான் நீ யார் கூப்பிட்டாலும் போகலை ஆனால் ஒருவேளை உன் இடத்துல நான் இருந்தால் கூட போயிருப்பேன் நான் உனக்கு என்ன தவம் பண்ணேன் நீ ஏன் எப்படி இருக்கேன் கூட அந்த நட்புக்கு இலக்கணம் இல்லையா அந்த நம்பிக்கைக்கு இலக்கணம் லாயல்ட்டி அந்த விஷயம் ரொம்ப அந்த படத்தில் நிறைய நான் வாழ்க்கைக்கு படித்த விஷயங்கள் இருக்குது அது தனியாக நம்ம இன்னொரு தடவை செப்பரேட் பண்ணுவோம் ஸோ லாயல்ட்டி ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் கம் கம்பெனிக்கு நீங்கள் இருக்கிற லாயல்ட்டி லேசில் கம்பெனியில் சேராதீங்க சேர்ந்துட்டிங்கன்னா கம்பெனியை விடாதீங்க வாழ்க்கையில் லவ்வரோ ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே இறங்குதீங்களா லேஸில் இறங்காதீங்க எவ்வளோ பழகணுமோ எல்லோருடையும் பழகுங்க புரிஞ்சுக்காங்க ஆனால் லேஸில் ஒரு தடவை கம்மிட் ஆகிட்டிங்கன்னா பின்னாடி வெளியே வராதீங்க நல்லதை கெட்டது அவங்க கூட தான் இருக்கணும் அவங்க எப்படிப்பட்ட லூஸாக இருந்தாலும் சரி என்னதாக இருந்தாலும் சரி விடக்கூடாது கமிட்மெண்ட் அந்த மாதிரி லாயல் வந்து இருக்கணும் நெட்டு மக்கட்டிங்களா கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் நெட்டு மக்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணுற ஆளாக இருக்கணும் காலையில் நினச்சி ஓடணும் சாயங்காலம் நினச்சி ஓடணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணும் உங்கள் வேலையை பார்த்து அரண்டு போகணும் என்னடா இவர் இப்படி வேலை பார்க்காரு நம்ம ஒன்றுமே பார்க்கலையே அதில் அவங்க இன்ஸ்பைர் ஆகணும் இப்படி உழைக்கிற இவர் இப்படி திறமையாக இருக்கார் இப்படி படிக்கிறார் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கார் இவர் கூட இருந்தாலே போதும்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க டவுன்லைனுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வரணும் அதை நீங்கள் உண்டு பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சனாக இருக்கணும் இன்டெலிஜென்ட் பர்சனாக இருக்கணும் ஆர்கனைஸ்ட் பர்சனாக இருக்கணும் நீங்கள் லாயலான ஆளாக இருக்கணும் இப்படி எல்லா விஷயத்தும் நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் நெட்டு உங்களை ஜெயிக்கலாம் எப்படி இருக்கு இந்த வீடியோ நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே வேண்டாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க பண்ணுங்கள் ரைட்டா என்ன விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கு நீங்கள்